हेलो फ्रेंड्स एच लर्निंग डॉट इन एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसका प्रोसीजर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज प्रिडिक्टिंग एंड देन प्रिवेंटिंग द इशू बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम बाय ऑब्जर्विंग कंडीशन ऑफ कंप्यूटर यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम की करंट और या फिर हम कह सकते हैं कारण या अभी जो एक्चुअल स्टेटस है आपके कंप्यूटर का जो एक्चुअल कंडीशन है उनको ऑब्जर्व करके उनको एनालाइज करके फिर उनसे फॉल्ट को प्रिडिक्ट करके कि हाँ ये हो सकता है हाँ इसमें ये फॉल्ट हो सकता है हमें इसकी हमें इसकी इसको मेंटेन करना चाहिए इसको इस फॉल्ट को रिमूव करना चाहिए तो जब ये मेंटेनेंस जो दी जाती है इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ठीक है तो जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है वो आपका एक वर्किंग कंप्यूटर पे परफॉर्म किया जाता है यानी कि तब कंप्यूटर एक वर्किंग स्टेज में होता है ठीक है तो इट इज डन ऑन इट इज डन ऑन वर्किंग That is in service computer or its component. ठीक है तो अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे पहली बात कि ये प्लान होता है क्योंकि इसमें फॉल्ट होने से पहले हम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो इसीलिए ये मेंटेनेंस जो होती है प्लान होती है हम पहले ही इशू को या जो फॉल्ट होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं उसको रिमूव कर देते हैं इसीलिए प्लान होता है प्लानिंग कैसे होती है planning is based planning is based on actual or current status and condition of computer rather than expected life or operations planning computer ki jo actual jo current status hai ki uski abhi kya condition hai wo kaise work kar raha hai uski performance kya hai in sab factors ko dhyan mein rakh kar ही जो प्लानिंग है वो की जाती है ना कि जो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ या उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी ठीक है नेक्स्ट इट इज डन बिफोर द इक्विपमेंट लूज इज परफॉर्मेंस विद इन अ थ्रेश यानी कि इक्विपमेंट के पूरी तरह खराब होने से पहले यानी जब वो एकदम पीक स्टेज पे है कि हाँ अब इसके बाद ये खराब हो जाएगा लेकिन खराब हुआ नहीं है तब ये मेंटेनेंस की जाती है नेक्स्ट जो होता है इसका जो डाउन टाइम होता है डाउन टाइम से मेरा मतलब है कि जब वो आपको काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है वो कम होता है ठीक है या जो मेंटेनेंस या उसको जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज डाउन टाइम ओके वो आपका कम होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में तो इट्स डाउन टाइम is minimal ठीक है तो अब प्रोसीजर क्या होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का यहां पर ये जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग पहले डाटा कलेक्शन उसके बाद अर्ली फेलियर या फेलियर डिटेक्शन देन उसके बाद टाइम टू फेलियर प्रिडिक्शन उसके बाद मेंटेनेंस शेड्यूलिंग ताकि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सके अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन से मतलब है कि आ, उस कंप्यूटर की करंट कंडीशन मॉनिटरिंग करके जो रिजल्ट आएगा उनको नोट डाउन करके उनको रिकॉर्ड करके रखना दैट इज डेटा कलेक्शन जो डेटा कलेक्शन होता है वो एक्चुअली किसी इक्विपमेंट के थ्रू होता है कंडीशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आजकल बहुत हैं मार्केट में तो उन इक्विपमेंट के थ्रू कंडीशन मॉनिटर की जाती है फिर उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है या फिर कंडीशन मॉनिटरिंग इज डन बाय वेरियस फैक्टर लाइक एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड इक्विपमेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि 
कंप्यूटर के या कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट की एफिशिएंसी को ऑब्जर्व करके उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके या फिर उसके डेली बेसिस की वर्किंग को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके ही हम जो है कंडीशनल मॉनिटरिंग करके रिजल्ट रेडी करते हैं ठीक है उसके बाद अर्ली फेलियर या फेलियर डिटेक्शन अर्ली फेलियर मतलब कि आपका कोई कंपोनेंट आप प्रिडिक करें कि यहाँ हाँ यहाँ पर आप प्रिडिक करें कि क्या फेलियर होने वाली है या क्या फेलियर हो सकती है ठीक है जो क्या फेलियर होने वाली है दैट इज फेलियर डिटेक्शन और क्या फेलियर हो सकती है दैट इज अर्ली फेलियर ठीक है तो यहाँ पर ये आप डिटेक्ट करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन इज डन टू प्रिडिक द टाइम फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटी यानी कि आप फिर फॉल्ट को आपने डिटेक्ट कर लिया कि क्या होने वाली है प्रिडिक्ट कर लिया कि क्या होने वाली है या क्या हो सकती है उसके अकॉर्डिंग फिर उसका टाइम प्रिडिक्ट करना कि कितने दिनों बाद हमें मेंटेनेंस देने की जरूरत है कि हाँ ये अभी काम कर रहा है और उसकी जो थ्रेश जो उसका पीक है वो चार दिन बाद है कि अगर चार दिन से ज्यादा हमने यूज किया तो ये पूरा खराब हो जाएगा लेकिन चार दिन तक ये अपनी ऑप्टीमल परफॉर्मेंस देगा तो वो ये जो टाइम पीरियड आप निकालते हैं इसी को हम बोलते हैं टाइम टू फेलियर प्रडिक्शन यहाँ पर आप टाइम की प्रडिक्शन कर रहे हैं फेलियर होने से पहले ठीक है इसके बाद मेंटेनेंस शेड्यूलिंग अब शेड्यूलिंग में क्या करते हैं आप शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पर और क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे उसको मेंटेनेंस देने के लिए तो इन शेड्यूलिंग वी डिसाइड द टाइम एंड टास्क टू गिव मेंटेनेंस ओके नाउ एडवांटेजेस अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की क्या एडवांटेजेस हैं It is more beneficial than preventive maintenance as maintenance is done only when needed. Therefore, saves money. यानी जो आपको preventive maintenance देनी पड़ती है वो आपको time to time उसको देनी पड़ती है Rather it नीड इट और नॉट यानी कि उसको जरूरत हो या ना हो आपको वो देनी ही पड़ती है ठीक है लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का देते हैं जब आपको एक्चुअल में यानी आपके कंप्यूटर को एक्चुअल में मेंटेनेंस की जरूरत है तब आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस देते हैं उसको ठीक है तो इसीलिए ये आपके मनी को सेव करता है क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जैसे अगर आपको कोई आ, कोई मेंटेनेंस है जो पर वीक देनी है कि वीक टू वीक देनी ही है ठीक है लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होगा कि आ, हो सकता है कि आपको एक मंथ में एक ही बार करानी पड़े तो, तो यहाँ पर क्या होगा आपका टाइम सेव होगा ठीक है उसके बाद कहीं ना कहीं ये टाइम के साथ साथ मनी भी सेव करेगा ही ठीक है देर फॉर सेव मनी एंड टाइम ठीक है नेक्स्ट इज मिनिमाइज इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन कैसे अगर आप उसको बार बार आ, मेंटेनेंस के लिए ले जाते हैं तो जो आप उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जो आप उससे नॉर्मल काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होगा आपके प्रोडक्शन में यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्ट आएगा ही आएगा ठीक है लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप उसे तभी देंगे मेंटेनेंस जब उसको जरूरत होगा आप उसे तभी ले जाएंगे तो आपके नॉर्मल वर्किंग में या नॉर्मल जो ऑपरेशन है उनमें कोई इंटरप्शन uh, नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट इज हायर सिस्टम रिलायबिलिटी हायर सिस्टम रिलायबिलिटी क्यों क्योंकि इसका जो डाउन टाइम है वो क्या है मिनिमल होता है ठीक है या और ये जल्दी से वर्किंग स्टेज में आ जाता है तो इसीलिए ये आपको ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहता है इसीलिए इसका जो रिलायबिलिटी है वो हाई है नेक्स्ट ये जो मेंटेनेंस दी जाती है कब दी जाती है कि कोई सामान अगर खराब होने वाला है तो पीक पे पीक पर पहुंचा है लेकिन उससे नीचे नहीं आया यानी उससे ज्यादा खराब नहीं हुआ है ठीक है यानी कि ब्रेकडाउन होने से पहले ही आपने उसको मेंटेनेंस दे दी है ठीक है तो इसीलिए इट प्रिवेंट्स योर सिस्टम फ्रॉम एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन इट प्रिवेंट्स 
your system from accidental breakdown. क्योंकि accidental breakdown में आपको उसको emergency maintenance देनी पड़ती है, जिसका cost है वो high हो सकता है, ठीक है? Now disadvantages. Cost of condition monitoring equipment is high. क्यों? क्योंकि equipment जो होते हैं वो महंगे होते हैं as compared to क्योंकि अगर आप अपने computer का analyze करते हैं उसमें fault सिर्फ keyboard की आती है लेकिन आपने जो equipment use किया है उसकी cost ज़्यादा है तो तब क्या होगा तब ये एक disadvantage हुआ क्योंकि ये cost effective नहीं रहा ठीक है next highly skilled and experienced person is required to interpret condition monitoring data यानी condition monitoring जो equipment है उससे जो result आया है उसको analyze करने के लिए आपको highly skilled और highly experienced person की जरूरत है ताकि वो उसको अच्छे से interpret करके बता सके कि हाँ ये fault है और हमें यहाँ पर maintenance देनी है ठीक है next cost of preventive maintenance का जो setup है predictive maintenance का जो आपको initial setup है वो actually costly होता है क्योंकि failure छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी होता है तो as compared to that जो उसका cost है जो effective cost है वो ज़्यादा पड़ सकता है ठीक है तो cost of predictive maintenance setup is very high compared to the failure sometimes it happens okay so sometimes cost of predictive maintenance setup is higher than the failure तो आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू